Fakt. No ne, já chtěl, aby ty viděli, jak přemýšlím. Už to není sranda, čekná, není. Tak tady ta litografická dílna, v které se nacházíme společně, tak je v Říční ulici v Praze na Malé straně. A v podstatě dneska je to nejstarší litografická dílna, která nepřetržitě se věnuje tisku z litografických kamenů. Jak už hlásá cedule nad vchodem do domu, tak zde vydleli bratři Čapkové. Všechno, co vytvořili, vytvořili tady. Kdo sem takhle přijde na návštěvu, případně tvořit z řad výtvarníků, tak cítí, jako je tady, to jde dobře. Litografie pro mě znamená určitě jako řemeslo a, a práci. Je to určitě vášeň, zábava. A, a, a taky trošku umění. <laughs> tak pro mě znamená především obrovské obdiv k jejímu vynálezci, obrovská pokora k té technice, údiv nad tím neomezeným rejstříkem možností, která tato technika výtvarníkům skýtá. No, celá rodina dělala litografii od pradědečka až po mně v podstatě vlastně a ségru. To je takový trošku dědictví, ale spíš z toho výtvarního pohledu. Pradědeček, dědeček, babička a všichni tyhle byli jako zákazníci. A teď jako táta začal litografii i tisknout. A následně jsem se to naučil já. já. Já myslím, že litografie v naší rodině teda spojuje generace. Hmm, <laughs> No já když jsem sem poprvé s mým tátou teda přišel, si jaký pamatuju, to by taky bylo nějakých pět, šest let, že jo, tak jsem tím byl úplně tady fascinovaný, jak ty stroje prostě oba dva jezdili, že jo, tak jednak ten randál a, a pak ta vůně, když se sem vejde u ně těch barev, tak jako jsem z toho byl celý úplně vedle. Když jsem byl úplně malý, tak si toho až tak moc nepamatuju, ale jako vím, že třeba od nějakých, co já vím, osmi let si Mám fotku, kdy otírám kámen s tátou. No já jsem tohle nikdy jako nechtěl dělat na začátku. A vždycky, když jsem, uh, jsem chodil na ty brigády, jak jsem si vždycky říkal, ta, že se mi ta práce jako nelíbí a že ji nebudu dělat. Ale potom vlastně, když jsem to začal dělat vlastně sám na tom jako v uvozovkách svém stroji, tak mě to jako začalo strašně bavit. A jako malý jsem si nikdy nevědomoval, že to je vlastně jako v uvozovkách prestižní řemeslo. A to jsem tam nějak neviděl, já jsem zatím viděl jako hroznou děl, dělničinu a špinavou práci. Já jsem původně dělal jenom kreslení, vtipy, černobílí do mladého světa, do mladé fronty a tak dále. Pak ale jsem v roce 79 šel na volnou nohu. Publikoval jsem ale i ve švýcarském humoristickém týdenníku. Tehdy to nešlo ještě žádným mailem. Jsem tam posílal originály v obálce, ale to byly beze slov obrázky na téma literatura, hudba, sport a tak dále. Já jsem potřeboval mít razítko v občance, že jsem čekatelem členství ve svazu výtvarných umělců. A oni mě řekli, že mi to nedají, pokud přestanu publikovat v imperialistickém tisku. Protože jsem měl hrozně rád Šalamunovi práce. A řekl jsem, pane Šalamun, co byste dělal v mý pozici? On říkal, ale poslyšte, proč vy vlastně taky neděláte třeba grafiku? A on mě právě řekl, příští týden mám termín litografický dílně, se jedná o tuto. Přijďte, já vám ukážu. Takže teď děkuju pánu bohu, že na mě se ty idioty komunistický. 
protože díky tomu jsem se začal učit litografii. Vybavuju si, že první grafiku, teda, co jsem vytisk, bylo s Jirkou Slívou právě zmíněným, s kterým jsme teď tiskli. Dostal jsem se sem teda hlavně kvůli rodině, mimo tátovi, který tady začal pracovat někdy v roce 2000, tuším. Jinak máme tady každý vlastní stroj. Já tady ten za mnou, co je na tom tisknu já, ta tam má svůj, ten je trošku novější. Mýho tátu bych zhodnotil v té práci tady asi jako mistra, který mě vlastně všechno, všechno naučil a díky němu tu jsem a pracuju a, a kvůli němu mě to vlastně baví. Že každý den tvořím v podstatě něco úplně jako novýho. Třeba hrozně rád tisknu s Martinem Salajkou minulý rok. Jsme vlastně vyhráli spolu, nebo on vyhrál grafiku roku, kterou jsem mu já vytisk. A baví mě to s, s různýma lidma spolupracovat. Tady připravili trošičku jako průřez činnosti naší dílny a rád bych na tom demonstroval nebo ukázal vlastně ten široký rejstřík možností, která technika litografie nabízí. V podstatě sám Halouš Senefelder, vynálezce té techniky, zpočátku e, myslel pouze, že to bude způsob reprodukce, především psaného textu ano, ale Záhy teda zjistil ty obrovské možnosti, zejména to byla první technika, kdy bylo možné tisknout polotóny, jo? dřív se pouze šrafovalo. Takže tady vidíte takový, takovou všeho chuť, kdy třeba můžeme začít tady úzkou dvorskou šípou, kdy vidíte takový velice realistickou, realistickou grafiku. Tady máme v podstatě Taky totožní náměty a vidíte, že každý ten umělec, ten autor se s tím popral úplně jinak. Tady ten Martin Šárovec, takový malířský expresivní pojetí, když to tady vidíme Sonu Štorkánovou. Ta zase je velice taková pečlivá. Každý člověk si tam najde nějakou svoji parketu a Porád je jako ten, ten prostor, i když to všechno jedna technika, ale dá se prostě k ní přistoupit jakýmkoliv způsobem. Já určitě vzpomínám dobře na toho Martina Salejku, protože to bylo vlastně galerie Dolmen, mu zaplatila, já nevím, dělání asi 6-7 kamenů po sobě, takže jsme tady spolu byli zavřeni asi 3 měsíce. To je kombinace těch již zmíněných technik, je tady vlastně zároveň používaná křídová kresba v té krezebný zářivý oranžové barvě, ale potom jsou tu leptané plochy lavírované a zároveň i třeba krycí byloba použitá v těch uh, jednotlivých chamelonech a pak kombinace různých barevných ploch. A, uh, takže vlastně tady Martin využíval v podstatě všechno, co se v grafice dá, krom nějakého škrábání a takovýchhle věcí. No a tohle to je zajímavá věc. To zorganizoval Matěj Forman a byl to jako dárek Miloši Formanovi k osmdesátinám. A on se zval celou rodinu a každý člen Petrovy rodiny udělali nějaký obrázek a jsou to takové vzpomínky, kdy kluci jezdili s panem Formanem na kole a, a dokonce to mám do Matis, která je jenom poděkování přijímat Miloše Formana, takže to, a to taky rád vzpomínám. Vítám v Galerii Radost na zvláštní, zajímavé výstavě, kterou jsme tady nikdy neměli. A doufám, že vás všechny potěší, protože to je výstava vlastně generací. Litografie. Podivný kámen, podivné mohutné desky, Vláštní alchymie přípravy těch velikých bloků, spolupráce umělce s tiskařem. Tisk litografických listů je opravdu takové krásné kouzlení. Znáci i poučení lajci vědí, že žádná kouba doopravdy neexistují, ale novic může při pohledu na čarování s kamenem do jejich závěru, že se tu dějí zázraky. 
No tak kdybych, uh, až budu mít, až splodím třeba jako další generaci, <laughs> tak a ono to bude mít zájem, nějaký můj potomek, uh, tak ho to určitě naučím. Takže v tom budu zdárně pokračovat dál a, a to a případně učit dál. Thank you.